വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി സാഹിക്കെട്ട് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സൈമൺ ബിട്ടു അഭിമന്യു കൊലക്കേസിൽ പോലീസിനെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച് സൈമൺ ബ്രിട്ടു കൊല നടന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാനാകാത്തത് ഗുരുതര വീഴ്ച പാർട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കരുതായിരുന്നുവെന്നും സൈമൺ ബിട്രോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായി ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഇവർ പറയുന്ന പ്രതികളിൽ പതിനഞ്ചോ ഒക്കെ പറയുന്ന എന്തൊക്കെ പറയുന്ന നമ്പർ എത്രയെങ്കിലും ആവിക്കോട്ടെ മൂന്ന് പ്രതികളെ പിടിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ കാരാണ് പോലീസ് അല്ല ഈ കുത്തിയതിന് ശേഷം അവരെ പുറകെ ഓടിച്ചിട്ടാണ് മൂന്ന് പേരെ പിടിച്ചത് കുത്തിയ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന പ്രതികൾ ഇവർ വളരെ ഭീകരവാദി സംഘമായിട്ട് ഇവർ പിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ പോലും ഇപ്പോൾ പിടിച്ചതായിട്ട് പോലീസിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നില്ല മറിച്ച് സഹായിച്ച ആൾക്കാർ ഹൈഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ സഹ പിണറായി സഖാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം പോലീസിനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് വിരൽ ചൂണ്ടലുകളുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ എന്നിൽ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രതികളെ പിടിക്കണം അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ അയാൾ എന്തെങ്കിലും കടങ്ക ചെയ്യുന്ന ആൾ അതൊരിക്കലും ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് ഇതല്ല ഈ പ്രതികളെ പിടിച്ചിരിക്കണം മൂന്ന് പേരെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഒരാളെ പോലും പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള പിഴവല്ലേ ഇത് കഴിവുള്ള പോലീസ് കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാകണം പിടിക്കണം നോ കോംപ്രമൈസ് ഇത് നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് മാത്രമല്ല പൊതുസമൂഹത്തിന് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് നാളെ എൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് ഡാമേജ് ആയിട്ട് വരരുത് ബ്രിട്ടോയുടെ വിമർശനം എസ് ഡി പി ഐ കാർ നടത്തിയ ക്രൂര കൊലപാതകത്തിന്റെ രോഷപ്രകടനമാണെന്നായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ആനത്തിലവട്ടം ആനന്ദന്റെ പ്രതികരണം അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്നായിരുന്നു കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ഡി സതീഷിന്റെ വിമർശനം പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തത് ഭരണത്തിന്റെ പരാജയമാണെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് ജെ ആർ പത്മകുമാറും പറഞ്ഞു ഈ എസ് സി പി ഐക്കാർ നടത്തിയ കൊലപാതക നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകത്തിന്റെ രൂക്ഷത്തിന്റെ വികാര പീഡനമാണ് നടത്തിയത് അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ പോലീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമായി തോന്നുന്നു ഇത് ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാജയമാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പാണ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോയുടെ വിമർശനത്തോടെ അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ സി പി എമ്മും സർക്കാരും ഒരുപോലെ പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു സജിത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും പ്രതികൂടെ പ്രതികളെ പിടികൂടാനാകാത്തത് ഗുരുതര വീഴ്ച എന്നായിരുന്നു സൈമൺ ബ്രിട്ടോ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം പല കോണിൽ നിന്നും ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോയുടെ വാക്കുകൾ സി പി എമ്മിനെ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത് വേണുക ഇന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലൂടെ സൈമൺ ബ്രിട്ടോ നടത്തിയ പ്രതികരണം അത് അങ്ങേയറ്റം സർക്കാരിനും സി പി എം നേതൃത്വത്തിനും മുന്നിൽ വെല്ലുവിളിയാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പല വിധത്തിൽ ഇത് തികച്ചും പ്രതിസന്ധിയാവുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം സൈമം ബ്രിട്ടോയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് പാർട്ടിയുടെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി എന്ന് സി പി എം നേതൃത്വം തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ ഇത്ര രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രതിക്കൂട്ടിലായ പല വിവാദങ്ങളുമുണ്ട് അത് വരാപ്പുഴ കൊലപാതക കേസാവാം മറ്റ് ചില വിവാദ കേസുകളിലൊക്കെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ വിമർശനമുയരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു സാഹചര്യം അഭിമന്യു കേസിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു നേതാവാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടിയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും പോലീസിനും എന്തുകൊണ്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന വിമർശനമാണ് സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇത് വലിയ പ്രതിഷ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ പ്രതികരണം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം പ്രധാന നേതാക്കളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ വ്യക്തമാവുന്നത് ഒരു വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കാരണം പോലീസിനെ നേരിട്ട് വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം ഇത്ര ഭദ്രമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന വിമർശനമാണ് പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതിലൊന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി സർക്കാർ വിടുപണി ചെയ്യുന്നു എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യു എ പി എ കുറ്റം ചുമത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് അതായത് ഇതിനൊരു തീവ്രവാദ ഇടപെടൽ അത്തരം സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന പോലീസിനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിനും തീർച്ചയായും സർക്കാരിനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർ ഈ വിഷയത്തിൽ ആ നിലയ്ക്കൊക്കെ സി പി എമ്മിനെയും ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാരിനെയും ഒരുപോലെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സൈമൺ ഡിട്ടോയുടെ ഈ അഭിപ്രായം പറച്ചിൽ ടി ജി സജിത്താണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ കൂടി ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയിലായി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതികൾക്കു മേൽ യു എ പി എ ചുമത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നസറുദ്ദീൻ എളമരത്തിന്റെ വീട്ടിലും പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് എറണാകുളം സ്വദേശി ഇസ്മയിലിനെ വൈറ്റിലയിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഇയാളിൽ നിന്നും നിർണായക തെളിവ് ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന പോലീസ് റെയ്ഡിൽ ഇരുപത് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ ആലുവയിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതികൾക്ക് മേൽ യു എ പി എ ചുമത്തൂ എന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ അനൂപ് നിസാർ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇതിനോടകം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരായ സെയ്ഫ് ജഫ്രി അനസ് റിയാസ് എന്നിവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി അതേസമയം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നസ്രുദ്ദീൻ എളമരത്തിന്റെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് നടന്നു മലപ്പുറം വാഴക്കാട് വീട്ടിലാണ് പോലീസും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മിണ്ടാപ്രാണികൾ ഭാരതപ്പുഴയിലെ തുരുത്തുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കന്നുകാലികളുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നാളെയും തുടരും കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടി കന്നുകാലികൾ മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിൽ കഴിയുന്ന വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീനാണ് പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇമ്പാക്ട് പുഴയ്ക്ക് നടുവിലെ തുരുത്തിലകപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിനു കന്നുകാലികൾ മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന കാഴ്ച ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടതിനു പിന്നാലെ മന്ത്രി കെ രാജുവിന്റെ ഇടപെടൽ ഏതായാലും മൃഗങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇത് ആ ആ നിലയിൽ വരുമോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാം പിന്നെ കന്നുകാലികളെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ വെള്ളത്തിൽ മഴ വന്ന് പോയി പോയ ആണോ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ വേഗത്തിലായിരുന്നു നടപടികൾ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചംഗ സംഘം തിരുനാവായിലെത്തി തുരുത്തുകളെക്കുറിച്ചും കാലികളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും വിലയിരുത്തി ശേഷം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകളുണ്ട് ആ തുരുത്തുകളിൽ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതിനൊരു സെർച്ച് അസസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു കേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ജനറൽ അസസ്മെന്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഉണ്ടാവും നാളെ കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായത് പല ഘട്ടത്തിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചു നാളെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരും വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ തവനൂർ കട വഴി കാലികളെ കടത്താനും കച്ചവടക്കാർ നീക്കം നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം എന്തായാലും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത വന്ന മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മിണ്ടാപ്രാണികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമാണ് നാളെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് സുജി തയ്യപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കാണാം ഇരുട്ട് വീണു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങളടങ്ങിയ ബറ്റാലിയനാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അപ്പുറത്ത് ദ്വീപിലുള്ള കന്നുകാലികളെ ഒന്നൊന്നായി ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ പത്തേക
ആളുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ എത്തുന്നത് മറിച്ച് വിൽക്കാനോ അറിവിനോ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം കന്നുകാലികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ ഈ പുഴയ്ക്ക് നടുവിൽ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ സക്രിയമായ ഇടപെടലുണ്ടായി മന്ത്രി കെ രാജു നമ്മുടെ വാർത്തയോട് വളരെ സജീവമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതികരിച്ചു അതിൻ്റെ ഗുണഫലം എന്നുള്ള നിലയിൽ കളക്ടർ ഇടപെട്ടു റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലിനൊടുവിൽ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെ കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയും ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുണ്ട് അത് രാത്രി ഇത്ര ഇരുട്ടായിട്ട് പോലും ആളുകൾ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റായ ജിതേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘ സംഘമാണ് ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അത് സക്രിയമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഓരോ കന്നുകാലികളെ ഇവിടേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഈ സമയ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ അപ്പുറത്ത് തവനൂർ കടവിലേക്ക് ഈ ദ്വീപിൽ നിന്നും ഈ ഉപേക്ഷിച്ച ഉടമകൾ തന്നെ കന്നുകാലികളെ ഒന്നൊന്നായി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചു നാട്ടുകാർ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ കന്നുകാലികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് അതിനാൽ തന്നെ കർശനമായ നിയമ നടപടി കൂടി ഇവർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമാണ് നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും അത്തരം നടപടികളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണുള്ളത് അത്തരത്തിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറും ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലീസ് സംവിധാനം ഇവിടെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം പോലും ജനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര സമയമായിട്ട് പോലും പോലീസിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കാലവർഷം ശക്തമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കന്നുകാലികളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പുഴയിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര വൈകിട്ടും ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ സക്രിയമായ രീതിയിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ഒരു വൈദികൻ കൂടി അറസ്റ്റിൽ കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ ജോൺസൺ വി മാത്യുവിനെ കോഴഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത് ഇയാളെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മുഖ്യപ്രതി എബ്രഹാം വർഗീസ് ജെയ്സ് കെ ജോർജ് എന്നിവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെയാണ് ജോൺസൺ വി മാത്യുവിനെ കോഴഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടിയത് തിരുവല്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ച പ്രതിയെ എസ് പി സാബു മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു തുടർന്ന് വൈദ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന വിവരം ഒന്നാം പ്രതി എബ്രഹാം വർഗീസ് നാലാം പ്രതി ജെയ്സ് കെ ജോർജ് എന്നിവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഊർജിതമാക്കി എബ്രഹാം വർഗീസിന്റെ മുണ്ടിയപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടന്നു ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിട്ടും കീഴടങ്ങാതെ വന്നതോടെയാണ് ബന്ധു വീടുകളിലടക്കം പരിശോധന തുടങ്ങിയത് കേസിൽ പോലീസ് മതിയായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു ആ കേസിൽ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കൂടത്തില് കഴിഞ്ഞാലും പറഞ്ഞു കൂടത്ത ശേഷം അതിനുശേഷം നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹാസ് ടു കളക്ട് എവിഡൻസ് ബിഫോർ എനി അറസ്റ്റ് That is the law. ആദ്യം കീഴടങ്ങിയ പ്രതി ജോബ് മാത്യുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് തിരുവല്ല ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി കേസ് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു മുഴുവൻ പ്രതികളും കീഴടങ്ങിയ ശേഷം ഒരുമിച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവല്ല ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണത്തിൽ കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം കർദിനാളിന് പുറമെ പാല ബിഷപ്പ് കുറവിലങ്ങാട് വികാരി എന്നിവരുടെയും മൊഴിയെടുക്കും വ്യക്തമായ തെളിവ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്നും അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നും ഡി ജി പിയും വ്യക്തമാക്കി കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്ന മൊഴിയെടുക്കൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്
ഇത് അതാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിനെ ദർ ഇസ് നോ പ്രസർ ഫ്രോം എനി ബഡി കണ്ണൂരിൽ അടക്കം നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ നിർണായകമായ ചില സാക്ഷിമൊഴികളും തെളിവുകളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പരാതിയിലെ ചില ആരോപണങ്ങളിൽ വസ്തുതകളില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലും അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കൊട്ടിയൂരിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ വൈദികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഗൌരവമേറിയതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കേസിന്റെ വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് വാദം കേൾക്കും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് വിചാരണ തുടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി നടപടി കൊട്ടിയൂർ പീഡന കേസിലെ കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കാനായി നൽകിയ ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നത് വരെ വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രതികളുടെ ആവശ്യം പ്രതികളായ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ടെസി തോമസ് ഡോക്ടർ ഹൈദരാലി സിസ്റ്റർ ആൻസി മാത്യു ഫാദർ തോമസ് തേരകം എന്നിവരാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എതിർത്തു പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന കാര്യം പ്രതികൾ മറച്ചുവച്ചത് ഗുരുതര വിഷയമാണെന്ന് സർക്കാർ വാദിച്ചു ഒന്നാം പ്രതിയായ വൈദികൻ വലിയ സ്വാധീനമുള്ളയാളാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഗൌരവമേറിയതാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു മൂന്ന് നാല് പ്രതികൾ ക്രിസ്തുരാജ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും ഒൻപതാം പ്രതി ശിശുക്ഷേമ സമിതി മുൻ ചെയർപേഴ്സണുമാണ് ഹർജികളിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് കോടതി വാദം കേൾക്കും ജനതാദൾ നേതൃയോഗത്തിൽ മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ജലസേചന വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമാണെന്നാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത് എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നും പാർട്ടിക്ക് കടുത്ത അപകടനയാണെന്ന് നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഉറങ്ങുമായി എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് മാത്യു ടി തോമസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം യോഗത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം എന്നുവരെ ആവശ്യം ഉയർന്ന ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ഫലമായി അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും വലിയ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ടോ യോഗത്തിൽ മാത്യു ടി തോമസിനെതിരെയുള്ള രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും മന്ത്രിയെ മാറ്റണം എന്നൊരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര നിലപാട് മന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്നൊരു ഘടകമുണ്ട് ഡാനിഷലിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ദേവഗൌഡ ഡാനിഷലിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു നിലപാട് തൽക്കാലം സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്നൊരു എന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് ഡാനിഷ് ഡാനിഷലിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പിണറായി വിജയനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ദേവഗൌഡയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡാനിഷ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയെ മാറ്റുന്നത് എൽ ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നൊരു നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡാനിഷലിയെയും അതേപോലെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ് ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള മന്ത്രിയെ മാറ്റുന്നത് അത്ര ശരിയായ ഒരു നിലപാടായിരിക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം വകുപ്പിൽ മന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഴിമതി അവിടെ വ്യാപകമാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ മന്ത്രിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എൽ ഡി എഫിൽ കടുത്ത അവഗണനയാണ് പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിക്ക് ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ചർച്ച ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് രാത്രി വൈകി വരെ ചർച്ച ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് എങ്കിലും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം മന്ത്രി ഇപ്പോൾ മാറേണ്ടതില്ല എന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാനിഷലി ആ രീതിയിലാണ് ആമുഖ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ മാറ്റം മന്ത്രിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാർക്കിടയിൽ കടുത്ത അസംതൃപ്തിയുണ്ട് ജനതാദൾ അസംതൃപ്തി വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചർച്ച നമുക്കറിയാം നേരത്തെ സി കെ നാണു വിഭാഗവും അതേപോലെ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും അടക്കുന്ന വിഭാഗം മന്ത്രിക്കെതിരെ നിലകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആകെ മൂന്ന് എം എൽ എമാരാണ് ജനതാദൾ എസിനുള്ളത് അതിൽ രണ്ടുപേരും ഒരേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എം എൽ എമാരും ഒരേ നിലപാടാണ് ശശി തരൂരിന്റെ ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ പരാമർശത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മറുപടി പറയണമെന്ന് ബി ജെ പി അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് നേ
തീർത്തും പ്രസക്തമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഘോഷണിങ് ആണ് സി ശശി തരൂർ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല തരൂരിന്റെ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ബി ഡി സതീശൻ അഭിപ്രായ ധീരതയെന്നാണ് പ്രസ്താവനയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു ഹിന്ദു മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺഗ്രസുകാരന്റെ ധർമ്മമാണ് ആ ധർമ്മമാണ് വളരെ ധീരതയോടു കൂടി ശശി തരൂർ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശശി തരൂരിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യം തുറന്നുകാട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ തരൂരിനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ബി ടി ബൽറാമിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് തരൂരിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും ബി ടി ബൽറാം വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള സർവകക്ഷി സംഘത്തിന് അനുമതി ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ലഭിച്ചു മുൻപ് നാല് തവണ പ്രധാനമന്ത്രി അനുമതി നിഷേധിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു റേഷൻ പ്രതിസന്ധി പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തുക കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ബി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അയച്ച കത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം കോച്ചുകളുടെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും പദ്ധതിയുടെ മുന്നോട്ടു പോക്കെന്നും കത്തിലുണ്ട് പദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ കാണിച്ച അലംഭാവവും കത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ബി എസ് പറഞ്ഞു ഷുഹായ് വാധ കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പി ജയരാജൻ എന്നിവരുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊലപാതകത്തിനായി സി പി എം നേതാക്കൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്ന ആവശ്യം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി ഷുഹൈബ് വധക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായും സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഷുഹൈബിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിലെ ആരോപണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ അഞ്ച് പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചു നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടത് ഷുഹൈബ് വധം കണ്ണൂരിലെ ഉന്നത സി പി എം നേതാക്കൾ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണെന്ന വാദവും സർക്കാർ തള്ളി ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊലയാളികൾ ഉപയോഗിച്ച ആയുധവും വാഹനവും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന വാദം ശരിയല്ല കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച ശേഷം കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കരുതെന്നും സർക്കാർ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മഴയുടെ ശക്തി കുറയുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ രണ്ട് മരണം കൂടി തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്കിലാണ് വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചത് അഞ്ചു ദിവസമായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയ്ക്ക് ഇന്ന് നേരിയ ശമനമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങിൽ രാവിലെ ഏഴോടെ ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ട് വള്ളം മറിഞ്ഞാണ് രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചത് അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളായ പനിയടിമ വർഗീസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ടൌണിൽ വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു കുമളിയിൽ നിന്നും കോട്ടയത്തേക്കുമുള്ള ബസ് സർവീസുകളും തടസ്സപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്ത് കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമാണ് പൊന്നാനി കൂട്ടായിക്കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ട പതിനഞ്ച് ബോട്ടുകൾ ഒഴുകിപ്പോയി കടൽ ഭിത്തിയിലിടിച്ച് ചില ബോട്ടുകൾ തകർന്നു ഭാരതപ്പുഴയുൾപ്പെടെ പല നദികളും കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്തിന് മലയോര മേഖലയിൽ മഴ തുടരുകയാണ് കുറ്റ്യാടിച്ചുരത്തിന്റെ പത്താം വളവിൽ മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു വയനാട്ടിൽ മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും മഴക്കെടുതികൾ തുടരുകയാണ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നു ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ കാരാപ്പുഴ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമുകളുടെ ഷട്ടർ തുറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ശരാശരിയിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് നാളെ കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തമായാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം അശ്വൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്
ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമമല്ലേ ഇതെന്ന ചോദ്യത്തോടുള്ള വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയെ രാമായണ പാരായണം നടത്തി അതിജീവിക്കാനാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങളിലൂടെ മറികടക്കാനാകുമെന്ന് അത് അത് ഗുജറാത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു നല്ല ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനും കർണാടകത്തിലെ വിശാല സഖ്യത്തിലും തെളിയിച്ചതാണ് സംസ്കൃത സംഘത്തിന്റെ ഭാനറിൽ സി പി എം പിന്തുണയിൽ രാമായണ മാസാചരണം പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഈ പരിപാടിയെന്നും വിചാർ വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നു ജില്ലയിലെ പതിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തുടർ പരിപാടികൾ നടത്തും രാമായണ വായനയിലും രാമായണ മാസാചരണത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സി പി എമ്മിനെ പോലെ കോൺഗ്രസും പറയുന്നത് എന്നാൽ മതസാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തെ ചെറുക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് വ്യക്തം ആർ കിരൺ ബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും വലിയ വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മുൻപ് കരിപ്പൂരിൽ വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുമെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി എം പിമാരായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വി മുരളീധരനും അറിയിച്ചു വിമാനത്താവള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എം കെ രാഘവൻ എം പി നടത്തിയ ഉപവാസ സമരം അവസാനിച്ചു റൺവേ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരിയിലാണ് കരിപ്പൂരിൽ വലിയ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തിയത് ആറുമാസത്തിനകം സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിനിടെ ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റി റൺവേ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടും വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങാതായതോടെ കരിപ്പൂരിനെ തകർക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായി വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ അനുമതി നൽകി എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് അഞ്ചു മാസത്തിന് ശേഷം വെളിച്ചം കണ്ടതോടെയാണ് കരിപ്പൂരിന് ശാപമോക്ഷമാകുന്നത് എയർ ഇന്ത്യ കൺസെന്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിഷയം കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസർ ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെറ്റർ ഒക്കെ അവർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പരിശോധിച്ചു ഒരുപാട് ലെറ്റർ ഒക്കെ അവർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരും എന്നാണ് അവർ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു അറിയിച്ചതായി വി മുരളീധരൻ എം പി വ്യക്തമാക്കി വിഷയം ഉന്നയിച്ച് എം കെ രാഘവൻ എം പി നടത്തിയ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉപവാസ സമരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നാരങ്ങ നീര് നൽകി അവസാനിപ്പിച്ചു കന്യാശ്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ കേരള പോലീസ് തന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പോലീസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭാഗം കൂടി വിശദീകരിക്കും മുൻകൂർ ജാമ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നവർ താൻ മുൻപ് നൽകിയ കേസിലെ പ്രതികളാണെന്നും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഈ പോലീസ് സംഘം അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികർ ചെയ്ത് മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ നൽകിയത് അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കന്യാസ്ത്രീമാര് ഓരോ കന്യാസ്ത്രീക്ക് ചികിത്സാ സഹായം നൽകിയില്ല കുറിച്ച് അസുഖം ഉണ്ടായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതൽ പരാതികൾ പുറത്തു വന്നു ഈ പരാതികൾ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്ത കേസിലെ പ്രതികളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എനിക്കെതിരെ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യും ബാക്കി വരുന്നത് വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ദൈവാർക്കാൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സി എൻ പ്രകാശ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് പ്രകാശ് ഈ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു മലയാള മാധ്യമത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ പ്രതികരണം തേടിയത് താങ്കളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന അതേ ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ബിഷപ്പിന് ഈ വിഷയത്തിലുണ്ടോ തീർച്ചയായും ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു അന്വേഷണമോ അറിയിപ്പോ അന്വേഷണമോ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം രാജ്യം വിടരുത് അതുകൊണ്ട് ഇന്റർപോളിനടക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനടക്കം ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നടക്കമുള്ള ചാനലുകളുടെ മാധ്യമങ്ങളി
കുറവിലങ്ങാട്ടെ സിസ്റ്റർ ഒഴികെ മറ്റ് കൂടുതൽ കന്യാസ്ത്രീമാരും ബിഷപ്പിനെതിരെ പരാതിയുമായി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണി നടത്തിയ സംഘത്തിൽ താൻ കേസ് കൊടുത്ത താൻ കൊടുത്ത കേസിലെ പ്രതികളായ കന്യാസ്ത്രീമാരാണ് എന്നാണ് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞത് റോമിൽ നിന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അന്വേഷണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒപ്പം തന്നെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു അന്വേഷണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ജലന്തർ രൂപതയിൽ തനിക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും ബിഷപ്പാണ് താൻ എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജലന്തർ ബിഷപ്പിനെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് എന്ന് പോലീസിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പറയുന്നു ഡി വൈ എസ് പി തന്നെ പറയുന്നു ഉടൻ തന്നെ ജലന്ധറിലേക്ക് പോവുകയും ബിഷപ്പിന്റെ മൊഴിയെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തേടിയത് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെയും ഒരു അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരറിയിപ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ല മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികർക്കെതിരെ പീഡന പരാതി ഉണ്ടായപ്പോൾ നാല് ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികരും ചെയ്തത് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകുകയാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു സി എൻ പ്രകാശ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാധിയിൽ കേരള പോലീസ് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പറയുന്നത് പോലീസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കും എന്നും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പറയുന്നു എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ സഹലയ്ക്ക് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിയമനം നൽകിയതിൽ സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി റാങ്ക് പട്ടികയും വിജ്ഞാപനവും മറികടന്നാണ് നിയമനം എന്ന പരാതിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പെഡഗോയിക്കൽ സയൻസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലാണ് സഹലയ്ക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം നൽകിയത് ഇതിനെതിരെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ഡോക്ടർ ബിന്ദുവാണ് ഹർജി നൽകിയത് ഗൾഫിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ച മൃതദേഹം മാറിപ്പോയി അബുദാബിയിൽ മരിച്ച വയനാട് അമ്പലവയൽ സ്വദേശി നിധിന്റെ മൃതദേഹത്തിന് പകരം ചെന്നൈ സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹമാണ് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചത് ആശുപത്രിയിൽ എംബാം ചെയ്ത് അയച്ചപ്പോൾ മൃതദേഹം മാറിപ്പോയെന്നാണ് വിശദീകരണം അബുദാബിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നിതിൻ ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ കരിപ്പൂർ വഴി മൃതദേഹം വയനാട്ടിലെ അമ്പലവയലിൽ എത്തിച്ചു എന്നാൽ പെട്ടി തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അബുദാബിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ എത്തി നിതിന്റെ മൃതദേഹത്തിന് പകരം ചെന്നൈ സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹമാണ് അയച്ചതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അബുദാബിയിൽ മരിച്ച ചെന്നൈ സ്വദേശിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം മാറിയ വിവരം അറിയുന്നത് എംബാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൃതദേഹം മാറിപ്പോയതാണെന്നാണ് വിശദീകരണം നിതിന്റെ മൃതദേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ച മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി അമ്പലവയൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അബുദാബിയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് അത് നിതിന്റെ മൃതദേഹം അല്ല എന്ന് ഒന്നും ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ ഒരാളുടെ മൃതദേഹമാണ് എന്നുമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചത് നിതിന്റെ മൃതദേഹം രാത്രിയോടെ ബംഗളൂരുവിലെത്തും ചെന്നൈ സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി മൈസൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ന്യൂസ് എയ്റ